everyone, welcome back to another video tutorial on how to use your Google Drive using your cell phones or Android phones. Ipapakita ko ngayon sa video na to kung paano nga ba mag-upload ng mga files natin sa Google Drive account natin. Gusto ko muna i-discuss sa inyo kung ano ba ang advantage ng pagkakaroon ng Google Drive account. Before you proceed, kung paano nga ba gawin or paano nga ba mag-upload ng files mula sa phones natin, gusto ko munang malaman ninyo yung advantage ng pagkakaroon ng Google Drive. So, para saan ba ang Google Drive or ano ba ang advantage nito? Anytime, anywhere. So, ano bang ibig sabihin ng anytime, anywhere? For example, nag-upload ako ng files mula dito sa device na to, papunta doon sa Google Drive ko. Then, pumunta ako sa somewhere, tapos naglobat itong phone ko na to, but I have to access yung files ko na yun. So, ang gagawin ko ngayon ay gagamit ako ng ibang device is para ma-access yung Google Drive ko. So, as long as you have the internet connection din, at makakapag-log in ka sa Google account mo, papunta sa Google Drive mo, those files will be available and you'll be able to access it. Now, ipapakita ko sa inyo kung paano nga pa gawin ito. So, kung makikita nyo sa screen ko, meron na akong icon ng Drive or ng Google Drive. It's because, dinownload ko na siya mula sa App Store. So, kung gumagamit kayo ng phone, pwede nyo i-download mismo yung app na Drive. Yan ito yung icon niya. Tapos, ma-access nyo doon yung Google Drive nyo pag pinik nyo yun. So, i-click na natin. Ito yung lalabas. Kung makikita ninyo, wala pang laman yung Google Drive ko. But before we do anything else, you have to make sure kung anong Google account yung nakasign in sa Google Drive. Kasi may ibang pagkakataon na hindi mo sigurado kung saan account mo na ba na-upload yung files na yun. And for this one, para ma-check kung anong Google account ang nakasign in, you have to click itong icon na ito yung nasa upper right. Then, for this one, ayan, katulad ko marami akong iba't ibang Google accounts. So, ang nakalogin dito yung nasa taas o nakasign in ay yung itong email ko na to. Okay? Now, pag na-double check mo na yan, sigurado ka na na yan yung gagamitin mong account. Now, kung makikita nyo, meron tayong plus sign dito. Ito yung add button. So, pag pinindit nyo yan, lalabas ng mga options sa to. Yung folder, upload, scan, Google. Yung folder, I advise na gumamit kayo ng folder pa nag upload kayo ng files ninyo sa Google Drive para maging organized yung files ninyo o yung documents ninyo. Google Docs, Google Sheets, saka Google Slides. So, for example muna ha, magkikreate ako ng folder, ilalagay ko dito, Word Files. Ayan, then click create. So, magkakasama yung mga uh, Word documents ninyo. Or another one, uh, images. Create nyo lang. Now, meron ano tayong dalawang folders sa Google Drive na to. We have the images at yung Word files. Example, nag upload ka ng images under that folder na yun. So, click mo lang yung folder na images. Bakante pa siya. Now, what we have to do is mag a tayo o mag upload tayo ng file. Now, maglalagay tayo ng files o ng document under the images folder o kung ano man yung folder na pinindot ninyo. So, simply click the add button. But this time, instead of clicking yung folder, kiklik natin yung upload. Yan. Then, lalabas na yung storage o yung mga files na nasa loob ng device ninyo. So, sa ngayon, nasa recent folder ako, if ever nga, hindi po dito makikita yung file ninyo, you may search it nandito, meron dito yung sa upper left, simply click that, tapos kung saan man siya nakasave o sa ang folder. So, for example, punta tayo sa file manager, bawa nandoon yung file, tapos kung saan folder din, so, it's very important na alam nyo kung saan nakasave sa phone ninyo o sa device ninyo yung file na gusto nyo i-upload. So, example, pupunta lang ako sa download. Tapos, pipili ako ng isang image o yung gusto nyong i-upload doon. So, for example, this one. Then, may lalabas dito na, okay, simply click that one, yung okay, tapos mag-upload na siya. Just wait for it na matapos siyang mag-upload. Okay. Then, nakapag-upload ka na ng image. Now, itong nasa upper left ay yung back button. So, back mo lang yan. So, for example, mag upload ka naman ng Word file o ng Word document. Simply click that one. Pilitin lang ulit natin yung process. 
add button, click upload. Tapos hanapin mo lang yung file na yun. For example, this one. Just wait for it na matapos mag-upload. Then, okay na. Paano naman ang bawa panibagong document ang gagawin ninyo? So, bumalik lang ako sa option muna, yung home ng mismong drive nyo. For example, magkakreate ka ng bagong file, pero itidiretsyo mo na siya na nakasave sa Google Drive mo. That is also possible. Ang gagawin nyo muna, syempre, kung may folder na na available, for example, Word Files, or Word document yung gagawin mo. So, click mo yung folder na yung under nun, doon ako magkikreate ng file. So, simply add create button or yung add button natin. Then, Google Docs. Sa may previous video, nabanggit ko doon na ang Google Docs ay equivalent sa MS Word, Google Sheets MS Excel, and Google Slide MS PowerPoint. This time, dahil magkikreate tayo ng Word document, pindutin natin yung Google Docs. Then, lalabas ito. So, automatic pwede ka na mag-type dyan. However, dahil naka-dark yan, gagawin ko lang na light pink. Okay. So, isa po gagawa ka ng report. Type ka lang yung report in hmm, theory. Example lang. Tapos, click yung check. Tapos, tapos ka na mag-type. Click mo yung check. Makikita nyo, untitled document ang nakalagay dito sa taas. Ibig sabihin, wala pa siyang file name. Click nyo yung nasa taas na yon para mag-pop up itong window na to na rename document. So, halimbawa, ang file name na gusto nyo ay report in TLE mismo, but uh, you can also change that. Just click OK. Tapos, click exit yung nasa upper left. Automatic, lalabas na dito yung tinipin niyo yung document. Example, nagkamali ka naman ng pag-upload or mali yung na-upload mo or gusto mong baguhin, gusto mong palitan, may delete yung file na yon. Itong three dots dito, beside nung file name na yon, just simply click it, talabas itong options na to. For this time, makufocus tayo kung paano mag-delete. So, scroll down nyo lang, then you will see yung salitang remove. Paano masyad ko nasaan na yung file na dinilit ninyo? Mapupunta po siya sa trash bin sa Google Drive. Hindi po siya permanently deleted unless umabot na yung files ng 30 days sa trash bin. Then it will be automatically deleted. Para ma-check natin kung nasaan na yung file na yon, click natin itong back button yung nasa upper left. Then, itong tatlong linya na to, yung parallel lines, click mo lang yan. Punta tayo sa trash. Ito, nandito sa trash. Ito yung mga files na dinilit ko kanina. Automatic na madedelete ito mga files na to after 30 days. Pero, mag-notify sa email mo yun na itong mga files na to na nasa trash bin ay mabubo. May option ka na pangunahan na yun. So, pwede mo na siyang i-delete forever. So, pinitin mo na yung three dots. Tapos, sa kalagay dito, delete forever. Or, you have the option na i-refer ulit siya pabalik. Kasi, nisan, pwede nagkamali ka lang ng pagkakadili. Tapos, na permanent deleted na siya, hindi mo na siya maa-entry. Then, delete forever. Kung gusto mo bumalik, uh, just click the back button. Tapos, my drive. So, nandito yung mga files mo. Pwede rin kayong mag-scan ng document on the spot. So, ang gagawin niyo ay simply click the add button. And, choose itong scan. So, lalabas yan. Once na, for example, meron kayong ibang app na naka-install sa phone ninyo, kaya may options tayo ganito, mas simply click yung camera button, tapos mag-activate yung camera ninyo. For example, ito na yon So, take ka lang. Then, you have the option na mag-retake ng photo. For example, hindi malinaw, blurred, etc. Or, kung okay na yan, click mo yung check button. Tapos, you have the option na i-edit pa siya. For example, non you have yung color drawing, color, pwede mong i-rotate, pwede mong i-crop. Pero, let's say, as is na ito, so save natin. Then, please take note of this options. So, you have the option to change or yung i-rename mo yung in-scan ninyo. Pero, for this time, nagay lang natin wall. Pero, naka-PDF po ito na format, ha? Tapos, yung account kung ano yung naka-sign in na uh, Google account niyo at yung folder. Dahil hindi naman siya Word document, so, pwede tayong magdagdag ng panibagong folder. Pero punta muna tayo sa home 
page ng Google Drive. Paano yan gawin? So, simply, i-back nyo lang, click back, tapos hindi lang tayo sa home page. Magkikrate tayo ng another folder. Kung makikita nyo sa upper right, may plus sign. So, click nyo lang yan. Then, lagay nyo PDF files. Click create. Tapos, select nyo na. Dito mapupunta yung PDF file na yun. So, check natin. You have the file name, Google account, kung saan nyo nakasave, at kung saan folder siya mapupunta. Pag okay na lahat yan, na-set up nyo na, click save. Then, ayan, meron na tayong panibagong folder. Once you open it, nandito na yung PDF file na. So that's it for today, and I hope you learn how to upload files from your device sa punta sa Google Drive ninyo. If you have other suggestions or other requests for video tutorials about Google Classroom, please comment it down below. So stay safe!